ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமியில் இருந்த ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து செவன்த் நியூ புக் தேர்ட் டேமில் சயின்ஸோட புக்கு புக் பேக்ஸ் ஆன்சர்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெசன் பார்க்கலாம் ஒளியியல் இந்த லெசனில் இருந்து இப்போ புக் பேக் பார்க்கலாம் ஸோ நான் பேஜ் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஒளியானது எப்பொழுதும் டேஸ் செல்லும் இந்த பண்பு டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒளியானது எப்போதும் நேர்கோட்டில் செல்லும் இதோட பண்பு வந்து எதிரொலிப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஆடியில் பயன்படும் ஒளியானது டேஸ் அப்படின் கேட்டிருக்காங்க எதிரொலிப்பு அடைகிறது மூணாவது கொஸ்டின் டேஸ் பரப்பு ஒளியை எதிரொலிக்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கண்ணாடி பரப்பு ஒளியை எதிரொலிக்கிறது நாலாவது ஒளி என்பது ஒரு வகை டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆற்றல் அஞ்சாவது கொஸ்டின் நீங்கள் உங்கள் பிம்பத்தை பலபலப்பான பரப்பில் பார்க்க இயலும் ஆனால் மர மேஜையின் பரப்பில் பார்க்க இயலாது ஏனெனில் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு பலபலப்பான பரப்பில் நடைபெறுகிறது மற்றும் ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பு வந்து மர மேஜையில் நடைபெறுகிறது இது ஆன்சர் ஆறாவது கொஸ்டின் பின்வரவனற்றில் எது பகுதி ஒளி ஊடுருவும் பொருள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து மேகம் ஏழாவது கொஸ்டின் ஒளியானது டேஸ் எதிரொலிப்பு நடைபெறுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எதிரொலிக்கும் பரப்பின் வழியே செல்லும் போது எதிரொலிப்பு நடைபெறுகிறது எட்டாவது கொஸ்டின் கீழ்காணும் எப்பொருள் ஒளியை நன்கு எதிரொலிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சமதள ஆடி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் சிவராஜன் ஒரு மீட்டர் அளவு கோலை காலை ஏழு மணிக்கு விளையாட்டு மைதானத்தில் நேர்குத்தாக நிற்க வைக்கிறான் நற்பகலில் நண்பகலில் தோன்றும் அளவு கோலின் நிழலானது டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க காலையில் தோன்றிய நிழலை விட குறைவான நீளம் கொண்டது இதான் ஆன்சர் பத்தாவது கொஸ்டின் ஊசி துளை கேமராவில் தோன்றும் பிம்பம் தலைகினானது ஏனெனில் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது கேன்சர் வந்து ஒளியானது நேர்கோட்டில் செல்லும் பதினோராவது கொஸ்டின் பின்வரும் எந்த கூற்று நிழல்கள் உருவாக்கத்தை விளக்குகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது கேன்சர் வந்து ஒளி நேர்கோட்டில் செல்கிறது ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து ஒளி ஊடுருவா பொருள் ஒளியை தன் வழியே அனுப்பு அனுமதிப்பதில்லை ஸோ ஆன்சர் வந்து அ மற்றும் ஆ ஒரு சமதள அடியானது உருவாக்கும் பிம்பம் டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்காங்க மெய்நிகர் ஆகும் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஒளி எதிரொலிப்பு ஆனது பொருள்களை காண உதவுகிறது மூணாவது ஒளிக்கதிர்கள் பலப்பலப்பான பரப்பின் மீது விழும்போது அவை டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிரதிபலிக்கும் அதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் எதிரொலிக்கும் பிரதிபலிக்கும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் நாலாவது கொஸ்டின் சூரிய ஒளியானது ஏழு வண்ணங்களின் கலவையாகும் அஞ்சாவது ஒரு வெள்ளொளியானது ஏழு வண்ணங்களாக பிரிகை அடையும் நிகழ்வு வந்து ஒளி சிதறல் எனப்படும் ஆறாவது கொஸ்டின் சந்திரன் சூரியனிடமிருந்து ஒளிக்கதிர்களை பிரதிபலிக்கச் செய்கிறது ஏழாவது கொஸ்டின் முப்பட்டகம் பயன்படுத்தி சூரிய ஒளியில் அடங்கியுள்ள வண்ணங்களை பிரிக்கலாம் எட்டாவது சொரசரப்பான பரப்பின் மேல் பரவலான எதிரொலிப்பு நடைபெறுகிறது அடுத்ததாக சரியாக தவறாக கேட்டுக்காங்க ஆடியின் முன்னிற்கும் போது உன் வழக்கையின் பிம்பமும் இடக்கையின் பிம்பமும் ஒரே மாதிரியாக தோற்றமளிக்கின்றன ஸோ இது வந்து சரியானது ரெண்டாவது கொஸ்டின் சூரிய ஒளியானது நீர் துகள்களின் மூலம் நிறப்பிரிகை அடைந்து வானவில் தோன்றுகிறது ஸோ இதுவும் சரியானது மூணாவது கொஸ்டின் சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம் இடவள மாற்றம் அடைகிறது எனவே பெருஸ்கோப்பின் மூலம் தோன்றும் பிம்பமும் இடவள மாற்றம் அடைகிறது இதுவும் சரி நாலாவது சூரிய ஒளியை கோள்கள் எதிரொலிப்பதன் காரணமாக அதனை காண முடிகிறது இதுவும் சரியானது அஞ்சாவது புத்தகத்தின் மேற்பரப்பு ஒளியை எதிரொலிப்பதால் புத்தகத்தை நாம் காண முடிகிறதுன்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ இதுவும் சரியானது ஆறாவது ஊசித்துளை கேமராவில் தோன்றும் பிம்பம் வந்து நேர்மாறு பிம்பம் ஆகும் ஸோ இதுவும் சரியானது ஏழாவது கொஸ்டின் வந்து ஊசித்துளை கேமராவில் தோன்றும் பிம்பத்தின் அளவும் பொருளின் அளவும் சமம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து தவறானது எட்டாவது சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம் தலைகில் மாற்றம் அடைகிறது ஸோ இது வந்து தவறானது ஒன்பதாவது கொஸ்டின் சமதள ஆடி ஒளி ஊடுருவாத ஒரு பொருள் ஆகும் இது வந்து சரியானது பத்தாவது ஒரு பொருளின் நிழல் பொருளில் இருக்கும் அதே பக்கத்தில் அமையும் ஸோ இது வந்து தவறானது பதினோராவது கொஸ்டின் நம்மை சுற்றி இருக்கும் பொருள்களை ஒளியின் ஒழுங்கான எதிரொலிப்பின் மூலமே காண்கிறோம் இது வந்து தவறானது ஒரு வெள்ளொளியானது முப்பட்டகம் வழியே செல்லும் போது அது ஏழு வண்ணங்களாக பிரிகை அடைகிறது இது வந்து சரியானது அடுத்ததாக மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க நேர்கோட்டு பண்பு இது வந்து ஊசி துளை கேமரா சமதள ஆடி மின் சமதள ஆடி ரெண்டாவது இது வந்து பெரிஸ்கோப் மூணாவது வந்து மின்மினி பூச்சி இது வந்து ஒளிரும் பொருள் நாலாவது வந்து நிலா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒளிரா பொருள் அஞ்சாவது அகன்ற ஒளி மூலம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து புறநிழல் 
ஆறாவது ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது கேன்சர் வந்து பளபளப்பான பரப்பு ஏழாவது சூரியன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து முதன்மை ஒளி மூலம் எட்டாவது ஏழு வண்ணங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நிறப்பட்டை அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து ஃபஸ்ட்டு லெசன் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இன்னும் இருக்கிற ஒரு ஃபோர் லெசன்ஸ் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் பார்